¿Cuánto estamos alegres en esta mañana que Dios nos ha dado? Amén. ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos en señal de victoria? Amén. Y here can lift up your hands. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Ahora sí podemos decir, evenecer, evenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos pueden así levantar sus manos así? Dale la gloria y honra al Señor. Aleluya. Um, en, esta, en, esta mañana, en esta mañana le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Y para comenzar, um, les voy a leer, o les voy a decir el nombre de, de, del tema que Dios me dio en esta mañana y se llama um, Poder de Dios, um, Power of God. Voy a estar, voy a estar, voy a estar, voy a estar hablando más en español hoy compared to the last time. And dice en la Biblia, los que tengan oídos, oigan lo que Dios tiene que, de, 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 what God has to say. So if you guys came in with your ears, which I know everyone has ears today, I want you guys to pay attention and to hear what God has for you in this day. Hallelujah. Amen. A su nombre, Gloria. A su nombre. ¿Estamos dispuestos? No. I'm kind of sleepy too. Okay. Um, ¿Tienen sus Biblias ahí? You have your Bibles? ¿Alguien puede levantar su Biblia? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si pueden ir al libro de Hechos 1, capítulo 1, versículo 8. Si, if you guys need help, you guys can raise up your hands and, uh, uh, like, a, like a, sir, uh, ministro, ministra, pueden, they'll help you find the verse. Acts, chapter 1, verse 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Aleluya. If you guys need help, you guys can raise up your hands and they'll come help you. Amén. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Acts, chapter 1, verse 8. Aleluya. ¿Lo tienen? Bueno, lo tengan, dame, den un fuerte amén, ¿ok? Amén. Uno. Is there anyone else? You guys have it? Everyone have it? You guys have it? Amen. It looks like everyone mostly has it. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Acts, chapter 1, verse 8. It's in the New Testament. Tienen? Amen. Okay, se, se lee el nombre de Jesús. Dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros... Um, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En inglés, en inglés, it says, in Jesus' name, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the, of the earth. Hallelujah. I, um, Vamos a orar, if you guys close your eyes there where you guys are, and we're going to pray before we continue with the message um, that the Lord has put in my heart. You guys can close your eyes, bow down your hands, your heads. Hallelujah, okay. Padre Celestial, venimos ante tu presencia diciendo gracias por este día, por este día que nos has dado y que, que estamos aquí por tu pura misericordia. Te damos toda la gloria y honra a Dios, sea la gloria y honra, y te decimos gracias y... Um, I pray, Lord, that you open the hearts of the kids, Lord, that you have their hearts ready, Lord, to receive, um, Lord, the message you have to them, the word that you have for them, Lord, that this word may be a seed in their life, que sea una semilla, que tú la sem, and that you may be growing it in their life, Lord. I pray, Lord, that it may stay um, planted, treasured in our hearts, que esté plantado um, en nuestros corazones, y I pray, Lord, that let it be you, Lord, Speaking through me, let it not be me, but let it be your power, your anointing, um, your words, or in me and through me, Father. In Jesus' name, decimos, amen. Hallelujah. Okay. Hechos 1.8. So, what we're going to be talking about today, um, eh, lo que vamos a estar hablando acerca es el poder de Dios. Aquí, ¿cuántos saben del poder de Dios? You've heard. I'm pretty sure everyone. Poder de Dios. Un amen. ¿Cuántos pueden dar un amen? Amén. Ok, poder de Dios. Pero para comenzar, I want to say, um, alguien puede, does, can anyone tell me what's the definition of just power? Not the power of God, just power. Just de poder. You can tell me? Do you know what's power? Strength. Strength. 
strength, yes, that's one. And so that's it's close. Um, power. Do you know? Do you guys know what power is? Just power. Power. Anyone else know the definition of power? Just power. You know? Um, not really. Does anyone know? Poder. ¿Qué es poder? En lo natural. Poder. Oh, he can, yeah. He can help you. Help you. Mm, close. Someone. No one else? Anyone here? Poder. Poder, you you know? No? Oh, stop pensando. <laughs> okay. If no one knows, it's all right, okay? Let me give you the definition of power. Um, poder, power is defined as the ability to act or to have influence. El poder es, se define como la cap capacity de actuar o de tener influenza. influence. Um, if you guys don't get it, I'm giving you an example. So an example of power, like here in the world, is is authority so like the police the government every everyone you see the police how many know what the police is or, or police everyone knows right that's that's one type of power it has authority so if you cross the red light um the 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 police have the power and the authority to to stop you and to and to you know give you a warning uh, another example of power is is an example an example of power is the strength needed to for example to go run and to go hike and to um the power that you use or the strength like what he um what I um, Devin said. Strength. That's a definition. That's a definition too. Um y aquí vamos a estar hablando hoy del poder de Dios. Aleluya. Okay, poder de Dios. Pero ahora ¿qué es el poder de Dios? You guys know what the power of God is. Not natural power. Men power um, not um Power of men, but um, power of God. Poder de Dios, you know? El poder de Dios es algo sobrenatural. Aleluya, así es. ¿Alguien más tiene? Do you, know, you guys know what the power of God is? Poder de Dios. Poder de Dios. Power of God. Oh, Kevin, yeah. Um, he could do anything he wants. Um, he close, close. Well, nuestro hermano Willie said it was right. Super, um, supernatural, sobrenatural. Anyone else know what the power of God is? Poder de Dios? Poder de Dios? Poder de Dios? Hallelujah. Do you know? Anyone know? Poder de Dios. No? Okay. Okay. Now let me guys let me tell you guys what for me, in my opinion, what I've been learning in my life, what the power of God is, okay? Lo que es el poder para mí. Poder de Dios para mí. Um, for me, the power of God is the manifestation of the Spirit of God. It's, it's um, the anointing manifested. It's la manifestación de, de, um, de la unción del Espíritu de Dios. Aleluya. Es la manifestación. Y como nuestro hermano Willy dijo, lo sobrenatural. Y con el poder de Dios hay sanidad, con el poder de Dios hay liberación, con ese poder hay cosas que, 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 que el, um, el hombre no puede hacer, el Señor sí puede hacer, porque Él es el Dios de lo posible, ese, ese Dios que reina, aleluya, a su nombre, gloria, a su nombre, ese poder es algo sobrenatural. It says in the Bible that the Lord has given us a spirit, not a spirit of fear, but a spirit of power, of love and love and self-control. Dios no, no nos ha dado un espíritu de temor, pero de poder, de amor y de dominio propio. Um, el poder de Dios, I was saying, is anointing manifested. Is, um, the spirit of the Lord manifested in us, in um, in the church. Hallelujah. Um, Le voy a decir algo. Um, el poder de Dios es 
es algo impactante um, que el poder de Dios cambia las vidas. When people experience, cuando they experience the power of God in their lives, they ch it, the power of God changes their life. El poder de Dios cambia, cambia las vidas de las personas. I want you guys to repeat after me. El poder de Dios impacta. What you guys are saying is that the, the power of God, when the power of God comes and you have ex an experience with the power of God, you can't look back to your old self. Something has to change when you, re when you receive, when you, um, the power of God. When you experience the power of God in your life, algo cambia, algo sobrenatural cambia con tu vida espiritual. Esas vendas um, que están en tus ojos es que, um, que no te que no te están estancando para que veas lo espiritual so they get removed and you can see you can see the glory of God ves el poder ves la gloria del Señor y cuando ese poder viene ese poder ese poder es ese poder que, que cambia que ese poder que estaba en el Nazareno Jesús y que vive nosotros aleluya ese poder es el que tiene el poder para hacer milagros eh, cuando los doctores no, dicen que no no hay sanidad o no hay cura el Señor eh, su poder hay, hay sanidad hay plenitud de sanidad en el nombre um, en el poder de Dios ese poder cuando viene impacta al uh, um, Uh, to the, it impacts the life. So when you receive, when you when you experience the power of God in your life, you see it. When you experience experiment, and um, ese poder cambia. So when that power, when the power of God is going to come to your life, maybe you guys are little, but at the time of God, tiempo de Dios, el poder, la revelación de que es nuestro Señor Jesús y cuánto vale va a venir y va a cambiar que no vas a poder mirar para atrás como um, the wife of Lot que miró para atrás. Do you guys know the story of Lot? Y cuando la, la esposa miró para atrás, she, she stayed frozen, right? Because miró para atrás. Pero cuando el poder viene, el poder transforma, cambia, liberta, y te, te da la, esa, esa liberación, um, te da esa libertad para adorar, te da esa libertad para ver, la gloria de Dios en tu vida y cuando el poder viene vas a ver como um, el poder se, man, se va a manifestar como la unción, como el Espíritu de Dios, um, la voluntad de Dios va, va, se va a manifestar en tu vida cuando el poder viene porque ese poder es poderoso, sobrenatural, ese poder... Um, puede hacer cosas, muchas cosas grandes que, lo, que los hombres no pueden hacer, porque solo es ese poder que puede cambiar al, el, al niño, al niña, al joven, jovencita, jovencito, al, al adulto. Aleluya. Y, y yo algo, lo que siempre digo es que los niños, la juventud, todo la iglesia en general necesita poder de Dios, porque los corazones de, de la gente de la iglesia se han convertido duras, secos, que no tienen libertad para adorar. So, puede, um, que, es, um, que lo que necesitan es poder de Dios que, que venga, impacte sus vidas y los cambie, porque el poder de Dios es muy poderoso, ese, ese poder um, son, um, son unas fuerzas sobrenaturales. Lo que, la, lo que um, los niños aquí, los grandes que necesito, los jóvenes, lo que la iglesia necesita es poder de Dios, porque el, para, para el poder de Dios no hay barreras, para el poder de Dios ese poder quema la sequedad, ese poder quita las vendas, ese poder atrae, trae sanidad, ese poder trae pasión, ese poder trae cambio de vida, de verdad, like, it's a real. It's a real change. It's an encounter with God. Ese, ese poder trae pasión, trae amor, trae mansedumbre, trae todo. Ese poder trae, cambia cuando, when you experiment the power of God in your life, when you see it, when you experiment yourself. Lo que la, lo que la, lo que la iglesia necesita hoy es poder de Dios para que rompe, para que rompa ese, esa, esa barrera de sequedad, es lo que necesitamos hoy en días, es sacar el uh, entertainment, sacar el ent entretenimiento y, y um, um, enseñarles el poder de Dios, la unción, el fuego, la, um, the real gospel, to not take it light, pero traerles, pero, pero, um, um, bring in the power of God and bring in the things of God. Hallelujah. And to continue, um, I want you guys to go to Echos 
capítulo 9, versículo 3. Acts chapter 9, verse 3. Hallelujah. It's pretty close. It's just eight chapters away. Hechos 9, um, versículo 3. Hallelujah. Acts chapter 9, versículo 3. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. I'm going to read in English. Nombre de Jesus dice, Now, as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone up around him. Then falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And he, and he said, I am Jesus, who you are persecuting. But arise and enter the city, and you will be told what to do. What you are to do. Um, I'm try to read it in Spanish. Dice, en nombre de Jesús, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que, que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú me, a quien Tú persigues. Aleluya. So aquí vemos un hombre que se llamaba Saulo. Saul. You guys know the story of Saul? How many here know the story of Saul? De Saulo. You guys don't know. Okay, if you guys don't know, you guys... Listen. Um, this, this man was a, was a very wicked, un, a wicked, wicked man who... He would persecute the Christians. He would kill the Christians. Um, he was just trying to bring destruction. Era un hombre muy, um, malo. Um, contra los cristianos, lo, um, los perseguían los cristianos, and he was trying to make life hard for the Christians, so then they wouldn't be able to to go spread the gospel and spread the the good news to others. And this man, it says that one day he was going, he was on his way, I don't know where, but he was on a, he, I think he was going road to Damascus, a Damasco, y dice um, a camino a, a Damasco está ahí. Um, I think on his horse, I think. Y cuando dice que suddenly una luz del cielo, dice aquí, un resplandor de luz del cielo vino y, and he fell from, from the horse, from his horse. Se cayó al piso. Y esa luz era Dios. Y dice, and falling to the ground, he said, he heard a voice saying to Saul, o yo. He said, uh, the voice was saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? Dice, um, él oyó que la voz dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? How many, um, do you guys know whose voice was that? Do you guys have an idea of who was that? ¿Quién era? It was Jesus? Wait, can you say it? Do you, you know it? Who was it? Or really? Jesús. I uh, see. It was it was Jesus that came up to him and appeared to him himself, Jesus, and came up to him. That's why he fell on the floor because he couldn't resist the presence. He couldn't resist the power of God because it was really heavy when he came when he showed up to him. And they said, falling to the ground, um, he heard a voice and it was God. It was Jesus diciéndole, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, él dijo, um, who who are you, Lord? And Jesus said, I am Jesus. Um, y dijo, él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Um, I am Jesus, who you are persecuting. So we see here, so, ¿Qué es lo que sacamos de, de, esta, de, este, de esta story? What is it that we take out of this story? What, what Saul had experimented there, when God came up to him, was the power of God. Cuando, porque él estaba, he was blind, estaba ciego en lo espiritual, estaba, he was persecuting the Christians, he was killing Christians. Él estaba en los caminos um, corruptos. And, lo que, um, and, so here we could see that God himself, el Dios, 
Dios mismo vino a él y le habló a waking, uh, a wake up call, un llamamiento, un llamamiento que que se que se se um, that he would wake up and he told him, um, I am Jesus who you are persecuting. So here we could see that Saul had to experiment, had to experiment the power of God so his life would change. Aquí vemos que Saulo experimentó el poder de Dios y necesitaba experimentar el poder de Dios para que para que su vida cambie. And we see here that that when Saul um, experimented the power of God, God himself came. His even his name changed. It was he was his name changed to Paul, I think, Pablo or Paul, Pablo, yeah, Pablo. So what we could see what we could take out of here is that the um, what happened there was that God Himself, the power of God, came into his life. It, it, it removed the spiritual um, the spiritual blindness, and it gave him the libertad to see to see truly what he was doing. Era estaba haciendo lo malo. Y cuando Dios vino a, a su vida, el poder de Dios vino, impactó su vida. He started to see, he started to notice lo malo que, que, que él hacía. He was persecuting. God himself told him, I am Jesus, who you are, persecute, who you are persecuting. Um, so, lo que podemos sacar de aquí es cuando el poder de Dios viene, cambia nuestra vida. And it makes us realize of how unholy we are. Cuando el poder viene, cambia nuestra vida. Puede, um, el poder viene y nos transforma y nosotros vemos de, de que malos somos. We, we sin every day. We crucify God every day. Y cuando el poder viene, como vi, vino a Saulo, no, no, eres lo, no eres el mismo. When God came to Saul's life, Saul, he, he went from persecuting, to, persecuting Christians to preaching the gospel. He went from doing the wrong to doing the right. Um, we could see in the Bible, if you keep reading, si, um, si, sigues, um, si, sigan le, um, si sigan leyendo um, el libro de Hechos, el capítulo 9, ahí pueden ver que la vida de Saul, de, de, de Saul cambió y que no era el mismo. He wouldn't persecute Christians anymore. Instead, he would do the contrary. He would go and start preaching. He would go and start um, preaching to others. He was a disciple. He, was, um, he would go and he would start um, Um, sharing the good news. So aquí vemos que cuando el poder de Dios, si el poder de Dios cambió a Saul, a Saul, que era muy malo, wicked, he was really wicked, he would sin, he would do a lot of stuff, he would kill Christians, persecute Christians. Si el poder de Dios lo cambió a él, puede cambiar a ustedes, puede cambiar a la iglesia, puede cambiar en que no hay barreras para el poder de Dios. Y a su tiempo, Dios va a venir a sus vidas y va a venir y a traer su poder, traer su gloria y para darles esa revelación. You guys have to have your eyes open and your hearts open to receive God and to receive God what, he has, what He's trying to tell you. So, aquí lo que, vamos a ver, lo que estamos viendo en este mensaje, the concept of this message, es el poder, el poder de Dios. El poder de Dios impacta. El poder, I want you guys to... to, to Keep this in your mind to memorize it. The power of God impacts, it changes, it transforms. El poder de Dios cambia las vidas. El poder de Dios, um, el poder de Dios es impactante. That's what we see here. This is what I'm trying to tell you guys, what the Lord has put me, has put in my heart. And the same way Saul, the power of God came to Saul. La misma manera que el poder de Dios vino a Saul y abrió sus ojos, es lo que en, este, en, este, um, en estos tiempos lo que nosotros necesitamos, el poder de Dios. Porque there's, this, there's a dryness, there's a barrier for us, there's a barrier between us, between us and the presence of God que um, nos, nos impide para que sentimos el poder de Dios, but we can feel the power of God, we can see the power of God. And only the power of God, only God himself can break that barrier. Only God himself el, um, tiene el poder para romper nuestras cadenas, para romper nuestras, um, to quitar the, the, our spiritual blindness. And to sum it up before I end, because time passes fast, it's 9.54, um, I want to say, 
I want to read one more time the first verse, which was Acts 1.8. It says, But you will receive power when the Holy Spirit has come to you, upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Espíritu... Oh, this is wrong. Espíritu... Espíritu I kind of know it by memory, so it says, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. So here, what, we're, what God is trying to tell us is that one day in our life, maybe for little kids or little ones, maybe older, maybe later on in their life, but one day in our life, God, we will receive the power of God. But you will receive the power of God when the Holy Spirit has come upon you. When the Holy Spirit has, has come upon you. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. So here what it's telling us that God one day will pour out, pour out His Spirit, that He will pour out His power over us. Um, we, we, it says, but you will receive the power when the Holy Spirit has come upon you. When the Holy Spirit has come upon you. So here we see in it, everything I've been saying, what I've been trying to say is that one day God You have, you're going to have an encounter with, and you will have an encounter with the power of God in which you, you will, your life will transform. And what I want you guys to keep in your hearts so that when you go, when you leave out of this door, that you may not leave the same way you entered, but you, that you may leave knowing that one day God is going to come to your life and God is going to knock and he's going to say, I want to bring, I want to bring in my power. I want to bring in my spirit. You know, traer mi pasión. Um, I want to bring in my fire. I want My anointing. I want to bring in my power in your life. It says, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. So on the, uh, one, of the, one day, the Lord will call you guys. And what I ask you guys to, to do is to have your, heart, have your hearts open, abiertos para recibir el poder, para recibir tu bendición, para recibir tu cambio de vida, para recibir ese poder que impacta, ese poder que liberta, um, ese poder que, que no tiene barreras, ese poder que te va a dar li, la libertad para adorar, ese poder que, ese poder que, como nuestro hermano Billy dijo, sobrenatural. Algo sobrenatural will happen in your life. But you have to be willing, dispuestos para abrir la puerta a nuestro Señor Jesús y darle um, the opportunity to come in and to bring in His power, His Spirit, and to transform our life. Amén. Su nombre, Gloria, su nombre. Amén. Así termino, porque el tiempo ya has advanced. It's 10 already. Um, si se pueden poner de pies, si ya can get up. We're going to do a prayer, a quick prayer, because time is running out. Um, has advanced to, para ir ya lo que, con lo que sigue. You guys can close your eyes. We're going to do a prayer, praying that God gives you guys the strength, that, give, that God keeps giving us the strength, and that we may have our hearts open to when the power of God comes in our life. You guys should close your eyes. You guys should bow down your heads. Bow down your heads. Así vamos a orar. Hallelujah. Vamos a orar. Unanimous. Okay. Okay, en el nombre de Jesús. Thank you, Father, for this day that you've given me for this opportunity to be here. We give you the glory and honor. Solo es por tu pura misericordia que estamos aquí. Que si no fuera por usted por usted no estaríamos aquí y te doy las gracias por, por hablar a mi corazón, a nuestros corazones te pido Señor que este mensaje sea de, de bendición um, a, a los niños y que, que, que sea un, una semilla en sus vidas y que tú las crezcas que tú crezcas la obra en ellos y que, y que tú reveles tu poder tu, um, tu revelación de, de quién tú eres y te pido Señor que tú los cuides um, que tú los instruyes en que estén instruidos en su, en, en su camino y que no se pierdan. I pray, Father, I pray for the kids, I pray for their lives. I pray that, Lord, that you be with them every day of, your li of their lives and that you stay with them, Lord, guiding them and leading them even though your, their parents may not lead them. That, but, but let it be you and your spirit there always with them, leading them and guiding them and taking care of them in their life. For I pray, Father, that, I pray that you um, levanta, que, que levantes oro, te pido sino que levantes a guerreros aquí en el, que están aquí en esta, 
en esta mañana que levantes a, a niños y niñas que van a orar, que van a tener esa pasión para la presencia de la, las cosas sagradas. Y te pido, Señor, que los cuides, que los bendices y que los lleves um, safely to their house. And I pray that this, that this message may be a blessing for their lives, that they may treasure in their hearts, knowing, remembering that the power of God impacts And I pray that they may have their hearts open to receive, Lord, receive your power, receive your glory, receive, Lord, the good news when, when you come and you show up to them like Saul, Lord. In Jesus' name, we all say, Amen. Amen. Glory to God. Si le paso el tiempo a nuestro hermano Jesus. Amen. Gloria a Dios, niños. Amén. ¿Qué le decimos a nuestro hermano Isaac? Que el Señor Jesús lo bendiga y lo fortalezca y lo anime y lo ayude a desarrollar más el ministerio que se le ha puesto. Amén. Ya que eso es lo que Dios le agrada. Amén. Que el Señor Jesús lo fortalezca. Amén. Amén, niños. ¿Cuántos se gozaron? ¿Qué es lo que necesitamos? El poder de Dios. Amén. ¿Y quién la da? El hombre, ¿verdad? ¿El papá? ¿La mamá? ¿El tío? ¿No? ¿Quién la da? Jesús, amén. Él es el que da la, el poder de Dios, amén. Es Él, en Él está y hay que buscarlo más. Y así le voy a dar el tiempo a nuestra hermana Erika, ya que ella nos trae algo para nosotros, amén. Y ella lo, lo estará hablando, amén. El tiempo es con ella. <risa> 